హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట శీతోష్ణ స్థితి క్లైమటాలజీ అంటూ ఉంటాం రైట్ క్లైమేట్ ఏంటి శీతోష్ణ స్థితి శాస్త్రము అంటే శీతోష్ణ స్థితి ఇలాంటి ఇంకొక పదాన్ని మనం పరిచయం చేసుకుందాం వాతావరణం వాతావరణ పరిస్థితి వాతావరణ అంశాలు చూడండి క్లైమేట్ అట్మాస్ఫియరిక్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఎలిమెంట్స్ దాదాపుగా ఒకే రకానికి ఒకే రకమైనటువంటి పదాలుగా ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలా నానా అర్థాలా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా విభిన్నమైనటువంటి అంశాలు భూమిని చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి వాయు పొరనే మనం ఏమంటూ ఉన్నాం వాతావరణము రాయిట్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ అట్మాస్ఫియర్ ఇందులో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు వాతావరణ పీడనము వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత ఆర్ద్రత అవపాతము ఈ అంశాలన్నిటి కూడా మనం ఏమంటున్నామంటే వాతావరణ అంశాలు వెదర్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం ఈ వాతావరణ అంశాలు ఎలా మారుతూ ఉన్నాయి ఉష్ణత ఏ విధంగా మారుతూ ఉంది వాతావరణ పీడనం ఏ విధంగా మారుతూ ఉంది ఆర్ద్రత అవపాతం ఏమైనా సంభవించిందా అన్నటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడానికి మనం వాతావరణ పరిస్థితి అంటున్నాం వెదర్ కండిషన్ అంటున్నాం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాబోయే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏం జరిగింది ఏం జరగబోతుంది తెలుసుకోవడానే వాతావరణ పరిస్థితి అంటున్నాం ఇందులో మనకు ప్రిడిక్షన్ కూడా ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వాతావరణ పరిస్థితిలో ప్రిడిక్షన్ రేపు ఏం జరగబోతుంది సార్ సేజు చెప్తాడు సార్ హస్త సాముద్రికమా లేకపోతే ముఖ సాముద్రికమా లేకపోతే పాద సాముద్రికమా ఇవేం కాదండి అంతా కూడా సైంటిఫిక్ బేస్డ్ సైంటిఫిక్ బేస్డ్ ప్రిడిక్షన్ మనం సైక్యూన్ రాకుండా ముందే పసిగెడుతున్నాం కదా దానికి సంబంధించినటువంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ శీతోష్ణతిథి క్లైమేట్ కొన్ని సంవత్సరాల వాతావరణ పరిస్థితుల సగటు అధ్యయనాన్నే శీతోష్ణతిథి అంటాం ద యావరేజ్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్లైమేట్ కొన్ని సంవత్సరాల అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణ అంటే ఆ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణ కేంద్రాల మీద ఆధారపడి ఆ యొక్క సగటు తీసుకుంటాం ఉదాహరణకు ఐఎండి ఇండియన్ మీటరాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ భారత వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటి అత్యున్నత సంస్థ ఐఎండి ఐఎండి వారు భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిని అధ్యయనం చేయడానికి ముప్పై సంవత్సరాల సగటును అంచనా వేయడం జరిగింది సో ఇది ఆయా దేశాల యొక్క ఓపిక మీద వారికి సంబంధించినటువంటి దత్తాంశాల లభ్యత మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది ఓకే శీతోష్ణ స్థితి శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీని మీదనే మొత్తం జాగ్రఫీ మొత్తం డిపెండ్ అయి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సౌర పుటం అన్నటువంటి ఒక పదాన్ని నేను మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను ఇన్ సొలేషన్ ఇన్ సొలేషన్ ఇన్ ఇన్ కమింగ్ చూడండి ఇన్ ఇన్ కమింగ్ సొలార్ ఏమోయన్ రేడియేషన్ చూడండి ఇన్ కమింగ్ సొలార్ రేడియేషన్ అన్నటువంటి ఒక వాక్యాన్ని సంక్షిప్త రూపమే ఇన్ సొలేషన్ రైట్ ఇన్ సొలేషన్ ఇన్ కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సరే దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ తీసుకోవడానికి ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరికొన్ని పదాలు కూడా నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను సౌర వికిరణం సోలార్ రేడియేషన్ భూ వికిరణము లేదా భౌమ వికిరణము టెరస్ట్రియా రేడియేషన్ ఇక మనం చివరిగా ఉన్నటువంటిదే సౌర పుటం ఇన్ సొలేషన్ తేడా ఏంటిది ఇక్కడ మనకు సౌర వికిరణానికి భౌమ వికిరణానికి సౌర పుటానికి ఈ మూడు పదాల మీద ఆధారపడి మనం దాదాపుగా ఒక రెండు మూడు 
గంటగా పాటుగా అంటే దాదాపు ఓ రెండు మూడు సెషన్ల పాటు మనం ఈ చాప్టర్ని అధ్యయనం చేయబోతున్నాం నేను అనేక అనేక బొమ్మలతో పాటుగా అనేక బాక్సెస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఈజీగా అవగతం అవగాహన చేయడానికి సో మీరు కూడా దాన్ని ఆ ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి రైట్ ఫస్ట్ వన్ సోలార్ రేడియేషన్ అన్నాం సౌర వికిరణము అన్నాం ఏంటి సౌర వికిరణము అంటే సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రత బదిలీ పద్ధతులు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఉష్ణ వహనము ఉష్ణ వికిరణము ఉష్ణ సంవహనము కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పదం ఏంటి వికిరణం అన్నటువంటి పదం వచ్చింది వికిరణం దెర్ ఈస్ నో మీడియం యానకము అవసరము లేకుండా బదిలీ జరుగుతుంది అదే వికిరణం ఇక్కడ చూడండి సూర్యుడి నుంచి నిరంతరం శక్తి విడుదల అవుతూ ఉంటుంది సూర్యుడి నుంచి నిరంతరం శక్తి విడుదల అవుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు కదా రాత్రి రెస్ట్ తీసుకోడు రైట్ ఇలా విడుదల చేయబడుతున్నటువంటి శక్తి మన సౌర కుటుంబంలో అన్ని వైపులకు ప్రసరించబడుతూ ఉంది ఇలా సూర్యుడి నుంచి విడుదల చేయబడేటటువంటి శక్తిని సౌర వికిరణం సోలార్ రేడియేషన్ అన్నాం నిరంతరాయంగా యానకం అవసరం లేకుండా కేంద్రక సంలీన ప్రక్రియ ద్వారా విడుదలైనటువంటి విష్ణము వెలుతురు యానకము అవసరం లేకుండా నిరంతరం ప్రసరిస్తుంది దాన్నే సోలార్ రేడియేషన్ అన్నాం ఇలా ప్రసరించబడుతున్నటువంటి సౌర కిరణాలు మన భూమికే కాకుండా మిగిలినటువంటి అన్ని గ్రహాల వైపునకు కూడా అందించబడతాయి జాగ్రత్తగా చూడండి ఒక్కసారి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటిది మన భూమి నేను ఇక పైన నేను చూపిస్తున్నటువంటి డయాగ్రామ్స్లో మీరు ప్రధానమైనటువంటి మూడు అంశాలను గుర్తుపెట్టుకోండి సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ నేను మధ్యలో చూపిస్తున్నటువంటి లాటిట్యూడ్స్ కనుక ఉంటే ఇట్స్ రెప్రజెంట్స్ ద అర్త్ సర్ఫేస్ ఇంకా ఒక మీద ఈ విధంగా ఏ స్మైల్ ఫిగర్ను అలా వేశాను అంటే ఇట్స్ రిప్రజెంట్స్ ద మూన్ ఓకేనా సన్ అర్త్ అండ్ మూన్ రైట్ దాన్ని అలా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి సూర్యుడి నుంచి నిరంతరం శక్తి విడుదల అవుతుంది ఇదిగో మన భూమికి కూడా వస్తూ ఉంది మన భూమికి కూడా వస్తూ ఉంది రైట్ ఇలా వస్తున్నటువంటి ఈ కిరణాలను మనం ఇంకో పేరు పెడుతున్నాను చూడండి ఇవి షార్ట్ వేవ్స్ అంటాం షార్ట్ వేవ్స్ హర్ష్వ తరంగాలు అంటాం హర్ష్వ తరంగాలు షార్ట్ వేవ్స్ ఫోర్ మైక్రాన్ మీటర్స్ కన్నా తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యంతో ప్రయాణిస్తాయి కాబట్ట కనుక వీటిని మనం షార్ట్ వేవ్స్ అన్నాం ఈ విధంగా అశ్వతరంగాల రూపంలో సూర్యుడి నుంచి విడుదలైనటువంటి సౌరశక్తి మొత్తం ప్రసరించబడుతుంది దాన్ని మనం సౌర వికిరణం అంటాం సౌర వికిరణం అని ఎందుకన్నాం సూర్యుడి నుంచి విడుదల కాబడుతుంది కనుక రైట్ ఇంకొక అంశం చూడండి ఇక్కడ మనం ఇంకొక పదం వాడాం భూ వికిరణం లేదా భౌమ వికిరణం అనేటువంటి పదం కూడా వాడాం టెరస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అనేటువంటి పదం వాడాం టెరస్ట్రియల్ చూడండి ఇలా భూమి మీద పడినటువంటి కిరణాలు ఏమవుతున్నాయో ఒకసారి చూడండి కిక్ టు బ్యాక్ కిక్ టు బ్యాక్ వెనక్కి పరావర్తనం చేయబడుతున్నాయి ఈ విధంగా పరావర్తనం చేయబడుతున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం చూడండి పోతున్నప్పుడు వాటి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం చూడండి పోతున్నప్పుడు వాటి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యం ఎక్కువ ఉంటుంది ఫోర్ మైక్రాన్ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యంతో ఉంటాయి అందుకే వాటిని లాంగ్ వేవ్స్ అన్నాము లాంగ్ వేవ్స్ లాంగ్ వేవ్స్ దీర్ఘ తరంగాలు అన్నాం కానీ మీరు బాగా గమనించినట్టయితే ఇవి సూర్యుడి నుంచి విడుదల చేయబడుతున్నాయి కాబట్టి సౌర వికిరణం మరి ఇవి ఎక్కడి నుంచి విడుదల చేయబడుతున్నాయి భూమి మీద నుండి విడుదల చేయబడుతున్నాయి భూ ఉపరితల మీద నుండి విడుదల చేయబడుతున్నాయి కనుక భూ వికిరణం అన్నాం ఓహో సూర్యుడి నుంచి విడుదల చేయబడితే సౌర వికిరణం భూమి నుంచి విడుదల చేయబడితే భూ వికిరణం సార్ మరి ఒకవేళ చంద్రుడి నుంచి విడుదల చేయబడితే చంద్ర వికిరణం లూనార్ రేడియేషన్ సార్ ఒకవేళ 
నా గుండ్రటి ముఖం మీద పడి సౌరకిరణాలు పరావర్తం చేయబడితే అప్పుడేమంటారు సార్ ముఖ వికిరణం చూడండి మొత్తం మీద దేని నుంచి అయితే శక్తి విడుదల చేయబడుతుందో దాన్ని మనం సౌర వికిరణము భూ వికిరణము చంద్ర వికిరణము ఇంకా ఏ వికిరణాలైనా పెట్టుకోండి మీరు ఈ విధంగా జరుగుతుంది కదా కానీ తేడా గుర్తించాలి మనం ఏంటా తేడా సూర్యుడి నుంచి ఎంత శక్తి విడుదల అవుతుంది వంద శాతం రైట్ అది ఎంతనే కానివ్వండి మొత్తం విడుదల విడుదల అవుతున్నటువంటి శక్తి వంద శాతం అని మనం అనుకుంటే ఈ వంద శాతం సౌర శక్తిలో మొత్తం మొత్తం విడుదల చేయబడుతూ ఉంది తొమ్మిది లేదా ఎనిమిది గ్రహాల వైపునకు అందులో మన భూమి వైపుగా అంత రాదు కదా ఏదో కొంచెం వస్తుంది మన భూమి వైపుగా ప్రసరించబడుతున్నటువంటి సౌర శక్తిని ఇంకో పేరు పెడుతున్నాను అదే సౌర పుటం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని ఈ పదాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సౌరకి వికిరణం అంటే ఏంటి విడుదల చేయబడుతున్న మొత్తం సౌర సౌర శక్తి భౌమ వికిరణం అంటే ఏంటి మొత్తం విడుదల చేయబడుతున్నటువంటి సౌర శక్తి భూమి నుండి ఈ ఇప్పుడు తేడా ఏంటిదంటే సౌరపుటం ఏంటిదంటే సూర్యుడి నుండి విడుదల చేయబడిన విడుదలైనటువంటి మొత్తం సౌర శక్తిలో భూమి వైపుగా ప్రసరించబడుతున్నటువంటి మొత్తమే సౌరపుటం ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకున్నాం సార్ వంద శాతం విడుదల చేయబడితే భూమి వైపుగా ఒక ముప్పై శాతం వస్తుందా పోనీ సార్ ఓ పది శాతం సార్ పోనీ సార్ ఒక శాతం అనే వస్తుందా రాదా సార్ రాదండి మరి ఎంత వస్తుంది సార్ మొత్తం విడుదల చే చేయబడుతున్నటువంటి సౌర శక్తిలో భూమి వైపుగా వస్తున్నటువంటి వాట ఎంతో తెలుసా జీరో పాయింట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో తర్వాత టూ మరీ ఇంత తక్కువ ఊహించండి మొత్తం సూర్యుడి నుండి విడుదల అవుతున్నటువంటి శక్తిలో భూమి వైపుగా ప్రసరించబడుతున్నటువంటి మొత్తం ఇదిగో గిదే జీరో తర్వాత ఎనిమిది సున్నా తర్వాత రెండు సార్ అర్థం కాదా సార్ దీని ఇంకో విధంగా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా రైట్ మొత్తం సూర్యుడి నుండి విడుదలవుతున్నటువంటి సూర్యకిరణాలు రెండు వందల కోట సూర్యకిరణాన్ని నువ్వు అనుకుంటే మొత్తం రెండు వందల కోట సూర్యకిరణాన్ని నువ్వు అనుకో అందులో మన భూమికి వచ్చే సూర్యకిరణాలు ఎన్నో తెలుసా ఒక్కటి ఊహించండి ఇంకా మరి అంత తక్కువ ఉండదు సార్ ఇంకొక సూర్యకిరణం వస్తే ఏమైతే సార్ ఏం కాదు మనం ఉండం అంతే ఇంకేం జరగదు ఒకటి వస్తేనే ఇడికి ఇలా ఉన్నాం ఇంకోటి వస్తే సవశక్తి ఏమవుతుంది డబల్ అవుతుంది భూమి మీద ఉష్ణోగ్రత ఏమైపోతాయి ఒక మెర్కురి గ్రహం లాగానో లేకపోతే ఇంకొక వీనస్ గ్రహం లాగానో మనం కూడా మారిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనం మూడు పదాలు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ సౌర పుటం అంటే ఏంటి రెండవది సౌర వికిరణం అంటే ఏంటి మూడవది భూ వికిరణం అంటే ఏంటి రైట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీని మీదనే మనం ఇంకొక రెండు గంటల పైగా మాట్లాడుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఇందాక నేను సౌర పుటం అంటే ఏంటో చెప్పాను భూమి వైపుగా ప్రసరించబడుతున్నటువంటి సౌర శక్తి ఇన్ కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇన్సొలేషన్ దానిని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు నాలుగు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి సూర్యకిరణాల యొక్క వాలు లేదా పతన కోణం లేదా సూర్యకిరణాలు వంగడం ఇన్క్లినేషన్ ఆఫ్ ద సన్ రేస్ మొత్తం డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ వెళ్ళిపోదాం ఇన్క్లినేషన్ సెకండ్ వన్ పగటి సమయంలో మార్పు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డే టైమ్ పగటి సమయంలో మార్పు అనేటటువంటిది కూడా సౌరపుటాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది మూడవది భూమికి సూర్యునికి మధ్య గల దూరం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్ అదే మనం చెప్పుకునేటటువంటి పరిహేది అపహేది అనేటటువంటి రెండు భావనలు ఇక నాలుగవ అంశం వాతావరణ పారదర్శకత అట్మాస్ఫీరిక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ చూడండి సౌరపుటాన్ని నాలుగు అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఒకటేంటి సూర్యకిరణాలు పడే కోణం యంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం దాన్ని మనం సూర్యకిరణాలు వంగడం అంటున్నాం సెకండ్ వన్ పగటి సమయంలో వచ్చే మార్పు 
మూడవది భూమికి సూనికి మధ్య గజ దూరం దూరం పెరిగితే సౌరపటం తగ్గుతుంది దూరం తగ్గితే సౌరపటం పెరుగుతుంది డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుందాం వాతావరణ పారదర్శకత అట్మాస్ఫిరిక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రైట్ ఇందులో మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే సూర్యపుటాన్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు మొదటిది అయినటువంటి సూర్యకిరణాల వాలు అన్నటువంటి అంశాన్ని నేను మీకు డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను ఒక్కసారి చూడండి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ వన్ సూర్యకిరణాల యొక్క వాలు ఏ విధంగా మారుతుందో చూద్దాం రాయిట్ ఈక్వేటర్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ రైట్ ఈ అంశాన్ని ఒక్కసారి చూడండి భూమిని చుట్టి ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఈ పొరను ఏమన్నా మనము వాతావరణము అన్నాం అట్మాస్ఫియర్ అన్నాం ఇదిగోండి ఇది మనం భూమిని చుట్టి ఆవరించి ఉన్నటువంటి వాయుపొర దాదాపుగా ఎక్కువ తక్కువ పదివేల కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉండవచ్చని అంచనం రైట్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి మరొక అంశాన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి భూమి మీద మానవుడు నివసించడానికి కారకుడైనటువంటి సూర్యుడిని నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి జీరో డిగ్రీ ఈక్వేటర్ రాయిట్ జీరో డిగ్రీ ఈక్వేటర్ జాగ్రత్తగా చూడండి నేను చూపిస్తున్నటువంటి అంశం ఇది ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే నేను చూపిస్తున్నటువంటి అంశం చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి సూర్యకిరణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం సూర్యకిరణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి నేను మీకు ఒక మోడల్గా ఒక రెండు మూడు కిరణాలను మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నాను రైట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి భూమధ్యరేఖ వద్ద పడేటటువంటి కిరణాలు చూడండి ఇవి నిట్ట నిలువు కిరణాలు వర్టికల్ రేస్ ధ్రువాల వద్ద పడుతున్నటువంటి కిరణాలు చూడండి ఏటవాడు కిరణాలు అబ్రిక్ రేస్ అంటాం అబ్రిక్ రేస్ వర్టికల్ అండ్ అబ్రిక్ రేస్ ఇవి ఎలా పడుతున్నాయి ఇవి ఎలా పడుతున్నాయి చూడండి ఒకసారి రెండో అంశాన్ని ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇవి వాతావరణంలో ఎంత దూరం ప్రయాణించాయి చూడండి ఇవి వాతావరణంలో ఎంత దూరం ప్రయాణించాయి చూడండి వాతావరణంలో ఏవి ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాయి ఇవిగో ఇవి వాతావరణంలో తక్కువ దూరం ప్రయాణించింది ఏవి భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉన్నటువంటి వర్టికల్ రైస్ రైట్ ఇక మూడో అంశాన్ని గమనించండి ఇవి భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద ఎంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించాయో కూడా చూడండి జాగ్రత్తగా ఇదిగో ఇంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించాయి భూ ఉపరితలం మీద మరి ఇవి చూడండి భూ ఉపరితలం మీద ఎంత ప్రదేశాన్ని ఆక్రమించాయి చూడండి రైట్ మూడో అంశాన్ని గమనించండి భూ ఉపరితలం నుండి సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలానికి మధ్యగా దూరం చూడండి భూ ఉపరితలం నుండి సూర్యుడి ఉపరితలానికి మధ్యగా దూరం చూడండి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పండి భూమధ్య రేఖ వద్ద కిరణాలు నిట్ట నిలువు కిరణాలు వంగడం అనేటటువంటిది జీరో వంపు లేదు నిట్ట నిలువు కిరణాలు పతన కోణం శూన్యం భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు పోయే కొలది పతన కోణం పెరుగుతూ ఉంది అంటే సూర్యకిరణాలు వంగుతున్నాయి వంగితే వాతావరణంలో ప్రయాణించే దూరం పెరుగుతుంది భూ ఉపరితలం మీద ఆక్రమించే ప్రదేశం పెరుగుతుంది సూర్యుడి నుండి గల దూరం క్రమేణా పెరుగుతుంది అంతిమంగా అంతిమంగా గ్రహించే సౌరపుటం తగ్గుతుంది రైట్ మళ్ళా గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరొకసారి చూద్దామా భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు పోయే కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు తగ్గిందా పెరిగిందా పెరిగింది సూర్యకిరణాల తీవ్రత తగ్గింది ఫండమెంటల్ అండి ఇది భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు పోయే కొద్దీ వాయు పెరుగుతుంది తీవ్రత తగ్గుతుంది 
గ్రహించే సౌరపటం కూడా తగ్గుతుంది అదే ధ్రువా నుండి భూమధ్య రేఖ వైపునకు వస్తూ ఉంటే వారు తగ్గుతుంది తీవ్రత పెరుగుతుంది గ్రహించే సౌరపటం కూడా పెరుగుతుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు అత్యధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి అత్యధిక తీవ్రత కలిగినటువంటి సురికిరణాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు భూమధ్య రేఖ వద్ద ఇప్పుడు మనక చిన్న వివరణ దిద్దాము ఇక్కడే చిన్న క్లారిటీ తీసుకోండి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఇది ఎయిట్ డిగ్రీస్ అనుకోండి ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ అనుకోండి మన హైదరాబాద్ సెవెంటీన్ డిగ్రీస్ జబల్పూర్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే సూర్యకిరణాల తీవ్రత ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎయిట్ డిగ్రీస్ వద్ద రైట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వద్ద చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు పెరుగుతుంది తీవ్రత తగ్గుతుంది రైట్ భూమధ్య రేఖ నుండి పైకి వచ్చే కొద్దీ తీవ్రత తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే వాళ్ళు పెరుగుతుంది కనుక వాళ్ళు పెరిగితే తీవ్రత తగ్గుతుంది గ్రహించే సౌరపటం కూడా తగ్గుతుంది ఇక రెండు ప్లేసెస్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బెంగళూరు ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సూర్యకిరణాల వారు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది హైదరాబాద్ వారు తక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది బెంగళూరు తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రహించే సౌరపటం తక్కువగా ఉంటుంది గ్రహించే సౌరపటం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ హైదరాబాద్కు డిజీకి కంపేర్ చేద్దామా హైదరాబాద్కు డిజీ కంపేర్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది డిజీలో వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటుంది తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది గ్రహించే సౌరపటం తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరితో కంపేర్ చేస్తే హైదరాబాద్తో కంపేర్ చేస్తే అదే విధంగా ఢిల్లీకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లడక్ కంపేర్ చేస్తే లడక్ ఇంకొచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటుంది గ్రహించే తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది గ్రహించే సౌరపుటం తక్కువగా ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు పోయే కొద్దీ సూర్యకిరణాల వాళ్ళు పెరుగుతుంది తీవ్రత తగ్గుతుంది గ్రహించే సౌరపుటం తగ్గుతుంది రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సౌరపుటాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి మొదటి అంశంగా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం సూర్యకిరణాల వాళ్ళు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ తీసుకున్నాం రైట్ సెకండ్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పగటి సమయంలో మార్పు అసలు పగటి సమయంలో మార్పు ఎందుకు వస్తుంది మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు డిసెంబర్ జనవరి మాసాల్లో ఏడైనా ఎనిమిదైనా ఇంక తెల్లవారదు ఐదుకి చీకటి పడిపోతూ ఉంటుంది అది ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో అయితే మార్చి ఏప్రిల్ మా మే మాసాల్లో అయితే ఏడైనా ఇంకా సూర్యుడు మసక మసకగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఐదు ఐదున్నరకే చీకటి పడుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఈ విధంగా పగటి సమయంలో మార్పు ఎందుకు వస్తూ ఉంటుంది కదా ఎప్పటికీ కూడా పగలు పన్నెండు గంటలే ఉండవచ్చు కదా ఇంకొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం చెబుతాం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి మీకు కాసింత ఆశ్చర్యానికి ఉంటుంది అంతేకాకుండా చిన్న పని నుంచి కూడా మనకు నమ్మడానికి కష్టంగా అనిపించేటటువంటి ఒక అంశం ఉంది ఉత్తర ధ్రువం వద్ద ఆరు నెలలు పగలు ఉంటుందట ఆరు నెలలు చీకటి ఉంటుందట అదేవిధంగా దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు రాత్రి ఉంటుందట నిజంగా సాధ్యమేనా అదెట్ట సాధ్యమవుతుంది కదా ఒకసారి చిన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుంటాను చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ చూడండి జీరో డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖు నాడు పగలు పన్నెండు గంటలు ఉంది రైట్ జూన్ ఇరవై ఒకటి నాడు కూడా పగలు పన్నెండు గంటలే ఉంది ఎక్కడ జీరో డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద మర్చిపోకండి 
ఇరవై డిగ్రీ వద్దకు వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు ఇరవై డిగ్రీ వద్దకు ఇరవై డిగ్రీ వద్ద తీసుకున్నప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో అంటే డిసెంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖున ఉన్నటువంటి పగటి సమయం పది గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు మాత్రమే పన్నెండు గంటలు ఉండవలసినటువంటి పగటి సమయం గంట పన్నెండు నిమిషాల పాటు తగ్గిపోయి పది గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు తగ్గిపోయింది నలభై డిగ్రీ వద్దకు వచ్చేసరికి డిసెంబర్ ఇరవై రెండున పగటి సమయం ఎంత ఉందో చూడండి తొమ్మిది గంటల ఎనిమిది నిమిషాలు తగ్గిపోయింది పన్నెండు గంటలు కాదండి దాదాపుగా మూడు గంటలు తగ్గిపోయింది అరవై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నాడు ఉన్నటువంటి పగటి సమయం ఐదు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలు మాత్రమే మై గాడ్ ఊహించండి అరవై డిగ్రీల వద్ద ఉన్నటువంటి పగటి సమయం ఐదు గంటల ముప్పై మూడు నిమిషాలే తొంభై డిగ్రీల ఉత్తర ధ్రువం వద్ద డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నాడు ఉన్నటువంటి పగటి సమయం శూన్యం అయ్యో అసలు సూర్యుడే లేడట అంటే పగటి సమయం కూడా ఏమైంది తగ్గిపోయింది ఇదే కాలానికి డిసెంబర్ కాకుండా జూన్ లో ఏమవుతుందో చూద్దాం అదే అక్షాంశాల వద్ద జూన్ మాసంలో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం జీరో డిగ్రీ వద్ద పన్నెండు గంటలే ఉంది మార్పు లేదు ఇరవై డిగ్రీల వద్ద పన్నెండు గంటలు ఉండవలసినటువంటి పగటి సమయం పదమూడు గంటల పన్నెండు నిమిషాలు ఉంది బాగా పెరిగింది నలభై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద పద్నాలుగు గంటల యాభై రెండు నిమిషాలు ఉంది అరవై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద ఏకాఏకీన పగటి సమయం పద్దెనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అంటే దాదాపుగా సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు అర్ధరాత్రి పూట కూడా సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు అరవై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద అందుకే అరవై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద ఉన్నటువంటి నార్వేను స్వీడన్ను మనం ఏమంటున్నాం అర్ధరాత్రి సూర్యుడు ఉదయించే దేశాలు అంటాం తొంభై డిగ్రీ అక్షాంశం వద్ద ఏకాఏకీన ఇరవై నాలుగు గంటలు సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏకదాటిగా సూర్యుడు ఉంటాడు అక్కడే ఉంటాడు చూడండి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అది కదా మనకు ప్రశ్న చూడండి పగటి సమయంలో మార్పు వచ్చింది మీరే ఊహించండి పన్నెండు గంటల పాటు సూర్యుడు ఉన్నా అనుకోండి భూమి గ్రహించే సౌరపటం ఎంత ఉంటుంది ఒకవేళ పద్నాలుగు గంటలు పగలు ఉంటే అప్పుడు గ్రహించే సౌరపుటం పగటి వ్యవధి పెరిగితే గ్రహించే సౌ సౌరపుటం ఎక్కువగా ఉంటుంది పగటి వ్యవధి తక్కువైతే గ్రహించే సౌరపుటం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అంతే కదా మరొకసారి చూద్దాం సౌరపుటాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి మొదటి అంశం సూర్యకిరణాలు పడే కోణం అన్నాం దాని గురించి ముందు చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పగటి సమయంలో మార్పు అంటున్నాం మరి పగటి సమయంలో మార్పు వల్ల సౌరపుటం మారుతుందన్నాం కానీ నా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా ఇక్కడ అసలు పగటి సమయంలో మార్పు ఎందుకు వస్తుంది ఒక్క పదంలో మీరు సమాధానం చెప్పండి పగటి సమయంలో మార్పు ఎందుకు వస్తుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పగటి సమయంలో మార్పు రావడానికి కారణం ఏంటిదంటే ఒక్క పదంలో చెప్పాలంటే ఋతువులలో వచ్చే మార్పు ఋతువులు మారడం వల్ల శీతాకాలం వేసవికాలం వసంతకాలం శరత్కాలం సార్ మనం చెప్పే ఋతువు లేవా నైరుతి ఋతుపన కాలం ఈశాన్య ఋతుపన కాలం భారతదేశ ఋతువును కాసేపు పక్కన పెట్టండి నేను చెప్పేటటువంటి ఋతువులు ప్రపంచ ప్రామాణిక ఋతువులు చూడండి స్ప్రింగ్ సమ్మర్ అటమన్ స్ప్రింగ్ సమ్మర్ అటమ్ అండ్ వింటర్ వసంతకాలం వేసవికాలం శరత్కాలం శీతాకాలం ఋతువులు మారడం వల్ల పగటి సమయంలో మార్పు వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న వచ్చింది మన ముందుకు సార్ అసలు ఋతువులు ఎందుకు మారుతున్నాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఋతువులు ఎందుకు మారుతున్నాయి కదా ఒకే ఋతువు ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఎప్పటికీ వసంతకాలమే ఉంటే ఎంత బాగుండేది లేదు ఎప్పటికీ వర్షకాలం ఉంటే ఎంత బాగుండేది అవునా మీకు ఎప్పటికీ వర్షకాలం కావాలి మాకు ఋతువులు వద్దు అని నువ్వు అనుకుంటే మామూలుగా మనం ఒక సినిమా చూసాం వర్షం సినిమాలో ఎప్పుడు ఆ హీరోయిన్ వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది 
మీరు కూడా ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు భూమి తెరేక ఆ ప్రాంతంలో మీరు కనుక నివసించినట్టయితే మీకు ఎప్పటికీ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అక్కడ ఋతువులు అనేవి ఉండవు అవునండి ఋతువులు అనేవి ఉండవు రైట్ కానీ మనకు ఋతువులు ఉన్నాయి కదా ఇంకా మనకన్నా స్పష్టంగా ఋతువులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా మరి ఈ ఋతువులు మారడానికి కారణాలు ఏంటి ఋతువులు మారడానికి కారణాలు నాలుగు ఋతువులు ఎన్ని ప్రపంచ ప్రామాణిక ఋతువులు నాలుగు స్ప్రింగ్ సమ్మర్ ఆటమ్ అండ్ వింటర్ ఋతువులు మారడానికి కూడా కారణాలు నాలుగు రైట్ భూభ్రమణము రొటేషన్ ఆఫ్ ది యాత్ భూ పరిభ్రమణము రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది యాత్ ఇక మూడవ అంశం భూమి యొక్క అక్షము వంగి ఉండడం టైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సిస్ టైట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాక్సిస్ ఇక ఫోర్త్ వన్ భూమి యొక్క ఒంపు స్వభావం భూమి యొక్క ఒంపు స్వభావం నాలుగు అంశాలు ఋతువులు మారడానికి కారణమవుతున్నాయి ఒకటి భూభ్రమణం రెండవది భూ పరిభ్రమణం మూడవది భూమి యొక్క అక్షం వంగి ఉండడం నాలుగవది భూమి యొక్క ఒంపు స్వభావం కర్వేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ రైట్ ఒక్కసారి చూద్దామా ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రొటేషన్ సెకండ్ వన్ ఆ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ థర్డ్ వన్ టైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సిస్ టైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సిస్ ద ఫోర్త్ వన్ కర్వేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కర్వేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కర్వేచర్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇవి ఋతువులు రావడానికి కారణాలు మరి ఋతువులు ఏవి నాకు చెప్పాను స్ప్రింగ్ సమ్మర్ ఆటమ్ అండ్ వింటర్ ఓకేనా మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఋతువులకు సంబంధించినటువంటి కారణాలు ఏంటి ఇవి ఆ నాలుగు కారణాలను మనం అధ్యయనం చేద్దాం కాస్త విరామం తీసుకోండి చిట్కలు మళ్ళీ వచ్చేస్తాను మీ ముందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్